Hi students, next we will discuss the topic Newton's formula. We consider the convex lens formation. We consider the point the object. We consider the height of y. We consider the image of the the height of the axis of the axis minus y dash. In this convex lens, the first focus and second focus are F1 and F2. First focus is the optic center of P and the distance is minus F1. First principal focal length, left word measurement, partition sign convention is negative. In this first principal focus, Object like in the distance minus x1 and the left over measurement and minus the second principle focus is in the image like the distance x2 and the x2. Okay. Second principle focal length f2 and random rightward measurement and the positive y2. Okay. This is the OAF1. That is CF1P. These two triangles are the right triangles. These right angle triangles are the right the opposite angles. are the right angle triangles. are the right angle triangles. are the similar triangles. OAF1 and CF1P similar triangles. Similar triangles are Equal angles in the opposite title sides proportional. But then, if PC is equal to the opposite equal angles in the opposite title in the sides. OA, Y, PC minus Y dash is the same. Okay. PC by OA equal to. PF1 by F1O. PF1 by F1O. Angle C equal to opposite angle. Sides are. Now, PC by OA is equal to PF1 by F1O. PC K minus Y dash are. OA K Y. Minus Y dash by Y is equal to PF1 minus F1. F1O minus X1. Minus y dash by y is equal to minus f1 by x1. Okay, now we have to side of the side. Here the d point. d p f2. That is the b f2 i. These two triangles are the right angle triangles. Opposite angles equal to the two triangles. Similar triangles are equal to the angles in the opposite angle. Sides are proportional. Now we have to your angle IF2B is opposite to the side IB. PF2D is opposite to the side PD. Pi B by PD equal to IF2 by F2P. Equal angles are opposite to the sides. Okay, so we have IB by PD equal to IF2 by F2P IB minus Y dash PD Y IF2 X2 X2 F2P is F2 minus Y dash by Y is equal to X2 by F2 equation 1 equation 2 compare left hand side same minus Y dash by Y right hand side equal minus F1 by X1 C equal to x2 by f2 and the minus minus cancel in the f1 by x1 is equal to x2 by f2 and the other than the f2 and I'm going to x1 and I'm going to go to f1 f2 is equal to x1 x2 and the Newtonian lens formula and the Newton's formula and the it is the Newtonian lens formula. Okay, and the Newton's formula of lens are the number of the people. You would have been the other day, and the last department diagram. F2 second principle focus, focal length, minus F1, and F1 
ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഫ് ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് വൺ ആണ് എഫ് ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയിൽ എഫ് ടുന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് എഫ് വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെ എഫ് വണ്ണിന് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എഫ് വണ്ണിന് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂട്രോണിയൻ ലെൻസ് ഫോർമുല കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രോണിയൻ ലെൻസ് ഫോർമുല പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫോർമുല ഓഫ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാറ്ററൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്തുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വൈ ഡാഷ് എന്നെടുക്കാം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് വൈ എന്നെടുക്കാം അപ്പൊ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ അതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല നോക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒബ്ജക്ട് ഒ ആണ് ഇമേജ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഐ ബി എന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ലെൻസിന്റെ സെന്റർ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ പിയിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് യു എന്നും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി എന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എം എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ ആണ് ഈ വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ ആയിരുന്നു മൈനസ് എഫ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ എന്നും അതുപോലെ എക്സ് ടു ബൈ എഫ് ടു എന്നും കിട്ടി അത് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് എഫ് വൺ ബൈ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ആ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോ വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ പറയുന്നത് മൈനസ് എഫ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ആണ് ഇനി വൈ ഡാഷ് ബൈ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ നമ്മൾ എക്സ് ടു ബൈ എഫ് ടു ആണ് ഇട്ടത് വൈ ഡാഷ് ബൈ ആവുമ്പോൾ ആ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്താവും മൈനസ് എക്സ് ടു ബൈ എഫ് ടു ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എഫ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ബൈ എഫ് ടു എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് അല്ലെ അനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈ രീതിയിൽ പറയാം ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയാം ഇവിടെ ഈ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒ എ പി എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റാണ് പ്രയാങ്കിളും പി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റാണ് പ്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണ് എന്ന് കാണാം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ റേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് റേറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സിമിലർ ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഇത് രണ്ടും അല്ലെ ഒ എ പിയും ഐ ബി പിയും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ എന്നാണ് വരിക അല്ലെ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ സീക്വൽ ടു ഐ പി ഐ പി എന്താണ് വി ആണ് വി ബൈ മൈനസ് യു എന്ന് വരും ഓക്കെ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ സീക്വൽ ടു വി ബൈ മൈനസ് യു മൈനസ് മൈനസ് പോയി വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ സീക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാനിഫിക്കേഷൻ എം എസ് ഇപ്പോൾ ടു വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒ സി എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ ഐ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ആണ് ഈ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നോക്കി നോക്കിയത് ഐ സി ബൈ സി ഒ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഐ സി എന്താണ് അത് വി മൈനസ് ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വി മൈനസ് ആർ ബൈ ഈ ഒ സി അല്ലെ ഒ സി എന്താണ് വരുന്നത് ഒ സി മൈനസ് യു പ്ലസ് ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ സി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ആർ ബൈ മൈനസ് യു പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ആറ് കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ സി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് യു ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ കേസിൽ എൻ ടു ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു സി ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വണ്ണും ഇമേജ് കിട്ടുന്ന മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ ടു ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു സി ഇക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഈ ഒരു ഫോർമുലയെ ത്രൂ ഔട്ട് യു ബൈ എൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ യു ബൈ എൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും യു ബൈ എൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു ആദ്യത്തെ എൻ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് യു ബൈ വി ആവും ഇവിടെ യു ബൈ വി മൈനസ് ഇവിടെ യു ബൈ എൻ വണ്ണോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ യു യു ക്യാൻസൽ ആവും താഴത്തെ എൻ ടു വരും എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ യു ബൈ എൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു പോയി ഇവിടെ യു മാത്രം മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും യു ബൈ എൻ ടു ഇൻ ടു എൻ വൺ ബൈ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് യു ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം എൻ ടു യു മൈനസ് യു എൻ വൺ ബൈ ആർ എന്നാണ് വരിക അതിൽ യു കോമൺ ആണ് യു കോമൺ ആണ് യു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി ഇവിടെ എന്താവും എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇൻ ടു യു ബൈ ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യു ബൈ എൻ വൺ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് യു ബൈ എൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് യു ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു സീക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇൻ ടു യു ബൈ ആർ കിട്ടുന്നത് യു ബൈ എൻ വൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വി ബൈ യു മൈ വി വി ബൈ യു സോറി വി ബൈ എൻ വൺ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വി ബൈ എൻ വൺ ഓക്കെ വി ബൈ എൻ വൺ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വി ബൈ യു സീക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്നും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്നും നമുക്ക് യു ബൈ ആർ കിട്ടും വി ബൈ ആറും കിട്ടും അല്ലെ യു ബൈ ആറും വി ബൈ ആറും കിട്ടും ആ യു ബൈ ആറും വി ബൈ ആറും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അല്ലെ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് യു ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ വി ബൈ ആറിന്റെയും മൈനസ് യു ബൈ ആറിന്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് ബൈ വൈ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് യു ബൈ ആർ ആണ് ഈ വി ബൈ ആർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ജസ്റ്റ് വി ബൈ ആറിന് മാത്രം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്
റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ മാനിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നതിനുള്ള ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസുകളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ യു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് എക്സ് എൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് എക്സ് എൻ ടു ആണ് ഇവിടെ അഗെയിൻ റിഫ്രാക്ടിംഗ് എക്സ് എൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഫോം ചെയ്തു ആ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിൽ നിന്ന് വി ഡാഷ് അകലെയാണ് കിട്ടുന്നത് വി ഡാഷ് ഓക്കെ ആ ഇമേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു വി ഡാഷ് അകലെയുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് വി ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ രൂപീകരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് യു ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് വി ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ രൂപീകരിച്ചു ആ ഇമേജ് സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് അതിന്റെ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും വി ഡിസ്റ്റൻസിൽ രൂപീകരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ മാനിഫിക്കേഷൻ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കാണുന്നു സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ മാനിഫിക്കേഷൻ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കാണുന്നു ഫോർ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എൻ വൺ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് അവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എൻ വൺ തന്നെ എഴുതാം പിന്നെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഇമേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിൽ നിന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ഡാഷ് ആണ് ഇമേജിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വി ഡെ സ്ഥാനത്ത് വി ഡാഷ് വരും എൻ വൺ വി ഡാഷ് ബൈ എൻ ടു ഇമേജ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫ എൻ ടു ഇൻ ടു യു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് യു അത് ഈ കേസിൽ യു തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ യു അപ്പോൾ എം വൺ കിട്ടി എൻ വൺ വി ഡാഷ് ബൈ എൻ ടു യു ആണ് ഫോർ സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു സി ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് എക്സ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എൻ ടു ആണ് എൻ വൺ സി ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആണ് അപ്പൊ എൻ ടു സി ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ സ്ഥാനത്ത് എൻ ടു വരുന്നു പിന്നെ വി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമേജ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിൽ നിന്ന് വി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വി ഈക്വൽ ടു വി തന്നെയാണ് വി ഇവിടെ ബൈ എൻ ടു ഇമേജ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലോ സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്ട് അത് എൻ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ടു ഇവിടെ എൻ വൺ ആണ് വരിക പിന്നെ യു ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ വി ഡാഷ് അപ്പൊ എൻ ടു എന്ന് കിട്ടി എൻ ടു വി ബൈ എൻ വൺ വി ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലെൻസിന്റെ ടോട്ടൽ മാനിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസുകളുടെ ബൗണ്ടറി ചെയ്യുന്ന ആ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസുകളുടെ മാനിഫിക്കേഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ മാനിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ എം വൺ ഇൻ ടു എൻ ടു നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ വൺ വി ഡാഷ് ബൈ എൻ ടു യു ഇൻ ടു എൻ ടു വി ബൈ എൻ വൺ വി ഡാഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്ക് എൻ വൺ വി ഡാഷും എൻ വൺ വി ഡാഷും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എൻ ടുവും എൻ ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ വി ബൈ യു ഉള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലെൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വി ബൈ യു ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച അതേ ഫോമുല എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ലാറ്റർ മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല പറഞ്ഞു പിന്നെ ലാറ്ററൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലെൻസിന്റെ ലാറ്റർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വി ബൈ യു